ed ora a Montauro dal Lido il Mediterraneo. Un bilancio sicuramente positivo, quello della struttura balneare del Lido Mediterraneo dell'imprenditore Roberto Sestito, che ha registrato migliaia di presenze in questa stagione estiva e anche ieri sera locale strapieno per degustare la buona cucina degli chef, la buona pizza del maestro Pino e il servizio eccellente dei camerieri. Con Roberto Sesto del Lido Mediterraneo una serata speciale, tanta gente, come è andata la stagione estiva per adesso? Intanto ti ringrazio sempre della tua presenza che ci viene a trovare per promuovere non solo il nostro locale ma anche i nostri prodotti e il nostro territorio e di questo te ne ringrazio e ringrazio te Ionio. La stagione, come tanti miei colleghi dicono che c'è stata poca gente, per noi abbiamo avuto il nuovo cuoco che quest'anno lo ha affiancato giusto perché ha assunto una responsabilità molto grande e io con soddisfazione l'ho affiancato e abbiamo fatto bei numeri. Dico la verità, si aspettava meno gente ma noi abbiamo lavorato di più anche perché forse molto probabilmente ci ha premiato il fatto che abbiamo aperto a metà aprile. L'abbiamo visto lavorare in questa cucina tutta in vista, come mai? Come dicevo perché questo ragazzo che già da tanto che lavorava con me ma non aveva ancora assunto un ruolo di primo e quindi mh, siccome per chi non lo sapesse io comunque ho, ho imparato anche io negli anni a cucinare quindi quest'anno mi sono dedicato di più rispetto al ruolo che avevo avuto fino all'anno scorso in sala mi sono dedicato in cucina anche perché mi piace e ciò che facciamo lo facciamo con passione quindi i piatti a volte non bisogna avere le stelle o i titoli, ma avere la passione, la cucina è solo passione. Una squadra speciale comunque la sua, abbiamo visto tanti tanti all'opera. Sì Saro, perché noi già da tre anni che abbiamo puntato sulla qualità e ogni anno abbiamo sempre migliorato questo, quello che è i tempi, il servizio, la qualità del prodotto, le materie prime e quindi è giusto che la gente... Anche ad agosto facendo 200 coperte l'attesa si riduce al minimo perché è corretto ed è giusto. Se vogliamo migliorare la qualità del nostro turismo e dei nostri servizi dobbiamo investire sul personale e anche dedicarci a prepararlo perché non abbiamo purtroppo né una scuola che funziona come alberghiero né i ragazzi giovani ragazzi di oggi che non, non, non piace questo lavoro, non gli piace perché magari non tutti lo... Lo, lo, non tutti li gratificano con, per come deve essere. Tante le specialità offerte ai, ai turisti e non turisti, perché c'è tanta gente pure del comprensorio. Sì, vabbè, noi abbiamo, rivisitiamo sempre alcuni piatti, cambiando diciamo, l'aspetto, migliorando magari alcuni aromi, però il nostro, la nostra degustazione del Mediterraneo, che è il nostro piatto forte come antipasto, agli gnocchetti al gambero rosso, alla stroncatura, quella pasta tradizionale fatta con quattro farine, eh, ci cerchiamo di fare innovazione tenendo salda la tradizione. E non dimentichiamo che il migliore pizzaiolo c'è qui a, Monta a Montau. Vabbè, non l'avrei dimenticato, Sarvo. Il nostro maestro Pino è, è un pizzaiolo di vecchio stampo, è quello che a me mi chiede l'esigenza della buona legna, il buon prodotto e poi la pizza, la, la pizza è un pezzo soggettivo, cioè noi facciamo la classica pizza mediterranea napoletana e, e quindi con gli ingredienti giusti e sicuramente la mano giusta. Siamo quasi fino a fino ad agosto, e l'invito a partecipare ancora di più perché il Lido Mediterraneo chiuderà dopo e dopo agosto. Il Lido Mediterraneo rimarrà aperto fino a fine ottobre, poi valuteremo dopo qualche giorno di riposo se riaprire come due anni fa prima del Covid l'inverno, quindi questa è un'incognita che la, poi la diremo, lo decideremo, lo comunicheremo ai nostri clienti, non solo quando ci decidiamo di fare questo, ma intanto fino a fine ottobre ci troverete qua per tutti i giorni. Il Lido Mediterraneo si trova in una posizione molto bella, è un punto suggestivo, è un mare stupendo. Ma questo posto è, dicono che è particolare, forse magari è il, il progetto in sé per sé che è diverso da, dallo standard dei lidi, diciamo, però il nostro litorale è tutto bello, quindi viva la Calabria, viva il Marionio, viva Montavo.